Всем привет, с вами Игорь. И сегодня хочу опять поднять тему вот этих вот блокирующих диодов, так как на просторах YouTube так и не нашел какой-то конкретной информации по этому. Там ведутся споры, одни говорят, нужны эти блокирующие диоды, другие не нужны. Вот, ну, короче, аж голова кругом идет, и совсем все непонятно. Хотя много видео пересмотрел видеороликов. Сейчас я объясню ситуацию, которая у меня будет, и прошу совета у там, знающих, бывалых, так, так сказать, специалистов, которые долго занимаются вот этими солнечными электростанциями, более, больше поменя, понимают за меня вот в этих всех диодах, и как оно, нужны ли они или не нужны. Итак, моя ситуация, данная моя ситуация, у меня будет два поля. Два поля, вот, например, одно и второе. Вот. Ну, я одной панелью их изобразил. Вот. Два абсолютно одинаковых 4 киловаттных поля. Там будут даже одинаковые панели, одинаковый бренд, одинаковое количество дорожек, одинаковая мощность на панели. Все панели одинаковые абсолютно. Это DNA 290 ваттные поликристалл. Эти два поля будут смотреть в разные стороны. Одно поле у меня смотрит на юго-восток, второе будет смотреть на юго-запад. Правильно, да. Первое, то, что на крыше на юго-восток, второе на юго-запад. Да. Вот. Эти поля, они, там я уже объяснял это, но еще раз скажу, там в них по 14 панелей в каждом поле разделены по 7 штук, то есть 7 последовательно плюс 7 последовательно. И вот эти вот 7 и 7 запараллелены, то есть, чтобы у меня напряжение не превышало, ну, получается где-то 220 рабочая точка, там, 200, 220, холостой ход примерно 250, ну, 7 умножить на 36, по-моему, вольт, это одна панель. Вот, ну, что если все 14 штук подключить, последовательно там получится за ну, где-то около 500 вольт это я так подключу когда у меня уже будет инвертор сетевой все последовательно сейчас мне так не получится О. поэтому э, вот это есть у меня таких два поля там два две ветки по 7 на одном поле и втор, на втором то есть поля абсолютно одинаковые по напряжению одинаковые по току, одинаковые по количеству панелей, по подключению тоже одинаковые все эти поля. И вот у меня стоит теперь вопрос, нужны ли между этими полями блокирующие диоды. Вот, то есть, если, например, солнце светит сейчас, восходит, светит именно на, больше на юго-восточный массив, он больше дает энергии, юго-западный меньше, но там все равно теоретически должно быть напряжение примерно такое, как у юго-восточного массива, хоть и меньший ток. Вот. Потом солнце поворачивается, вот, вот у меня ну, такой вопрос получается, не будет ли переток токов вот этих вот из более мощного массива, там где сейчас светит солнце, в более меньший массив, ну там и соответственно потери там какие-то, он может перегрев панели, я не знаю, как это будет происходить. Вот. Ну, в принципе, я так думал, сначала я так подумал, да, куплю эти диоды блокирующие, они уже есть такими, готовые уже в этих коннекторах встроенные, есть такие диоды, подключу их, <coughs> в принципе, на всякий случай, пускай будут. Но, потом я нашел ролик в видео в ютубе, где человек реально делает эксперимент вместе с этими диодами и без диодов. Вот. И там у него инвертор строит график тоже выработки за день. То получается, что с диодами вот этими блокирующими выработка у него на 4% в сутки меньше. На 4%, представьте себе, это не какие-то там миллиамперы. Это, например, с каждых 100 киловатт выработанных электроэнергии 4 киловатта я теряю на каких-то диодах. Куда идет эта энергия? Куда она девается? Это если поставить эти диоды. И график там получается такой какой-то ступеньками, как э, типа, как у этого неправильной синусоиды на осциллографе там показывает, да? Вот это вот, э, или как он называется? 
или это, да, квази-синусоида тоже. Ну, короче, это не к этому не относится. Ну, короче, ступеньками какой-то такой график получается. Без диода он плавно растет, там, до дня, там, до 12, потом падает. А вот с диодами, ну, там, ступеньки это такое. Но 4% потерь, 4% на ровном месте, это, это меня не устраивает. Вот, поэтому... Я вот спрашиваю совета у бывалых, так сказать, специалистов. Я объяснил, да, что у меня два абсолютно одинаковых массива, абсолютно во всем одинаковых. Только будут смотреть в разные стороны. Вот, будут смотреть в разные стороны, да. Ну, не знаю, влияет ли длина линии на вот это все, будет, нужность этих диодов или нет. Ну, что второй массив будет немного дальше, чем первый. Ну, в принципе, при таком напряжении, как у меня рабочем, это 200-220 вольт, то я не думаю, что оно должно влиять. Вот. И вот такая ситуация. И решил я сделать свой эксперимент. Свой эксперимент. Возьму я две панели. У меня еще есть неустановленные панели. Вот. Они практически все еще на втором массиве не установлены. Почти все. Две панельки, поставлю их под разными углами, ну, типа юго-восток и юго-запад, как бы сымитирую реальную ситуацию. Есть у меня еще ватметр, и нагрузку я могу подключить, ну, какую-то спиральку там возьму, отрежу такую, чтобы на ватт 200-300 в солнечную погоду две панели справятся с этой нагрузкой. И есть еще ватметр. Как вот с помощью вот этих вот элементов, что у меня есть, вот метр и нагрузка, но есть еще и диоды, я могу тут где-то вставить диод тоже для проверки, но я не понимаю, куда ее тут вставлять и что оно покажет. Вот. Хочу как-то вот с помощью вот этих двух панелей, вот метра нагрузки, может быть еще диода, советуйте, <coughs> куда мне может впихнуть сюда диод, чтобы проверить это. Вот. Хотя с другой стороны, если диод ограничит там ну, перетекание тока, то он будет на себя брать энергию, тоже и падение напряжения создаст. Я не знаю, как это даже реально проверить, как оно работает. И будут ли вообще какие-то потери. Ну, вот, короче, есть у меня вот такой вот набор для эксперимента. Две панельки абсолютно одинаковые. Вот метр и нагрузка. Вот как-то с этого всего я буду пытаться, еще не знаю как, определить, будет ли какое-то перетекание, потери там на другую панель. Вот как это сделать, я еще точно не определился. Пишите в комментариях, если кто-то знает, как это провести корректно эксперимент, чтобы уже себе вот доказать, ну и другим людям будет полезный этот опыт при разном вот расположении в разные стороны света. Вот. нужны ли вот эти вот блокирующие диоды ну что опять же еще раз скажу как бы не, хочет, не хочется их ставить там типа пускай будут на всякий случай да потому что как я уже говорил что значительное падение выработки электроэнергии за ней ну до 4 процентов но это я с таким мириться не хочу поэтому если они здесь не нужны если они здесь не нужны и они ничего не дадут то зачем их вообще ставить и терять такое количество энергии вот. Ну вот такой вот я планирую эксперимент. Это такой анонс. Вот подскажите, как мне это все правильно подключить. Вот, чтобы понять наглядно и для себя, и для людей, кто с этим будет сталкиваться, будут какие-то ли перетоки с одной панели в другую, какие-то потери. Вот, как бы это все правильно, этот эксперимент корректно организовать. Вот. Ну вот как-то так. Пишите, прошу вас в комментариях вот я где-то через недельку наверное пускай подсохнет там оно это грязно сейчас очень буду делать этот эксперимент вот и подскажите мне как его лучше сделать потому что я в этом не очень разбираюсь эти диоды всякое такое вот но как бы если они не нужны то лучше их я так понял не ставить вот мне интересно нужны ли они в этой системе Ладненько, всем пока. Может что-то непонятно сказал, то спрашивайте в комментариях, советуйте, пишите, что вы об этом думаете. Может кто-то имел уже опыт такого подключения одинаковых панелей или массивов с разных сторон. Ну все, короче, жду комментариев. Всем пока, до следующих видео.